Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy toca geocaching de ciudad, así que mucho ruido alrededor. Precisamente en las ciudades es donde ha proliferado en los últimos años un tipo de caché que había desaparecido y que sin embargo ha vuelto a resurgir, ahora os explico por qué, y que como vamos a hacer uno, pues aprovecho para explicaros en qué consiste este tipo de caché. Estamos hablando de los cachés virtuales. Los cachés virtuales son un tipo de caché que no tiene contenedor físico, es decir, no hay nada que buscar, no hay una cajita ni un botecito que haya que buscar. Son simplemente las coordenadas a donde hay que acudir y allí realizar algo que nos va a pedir el propietario en el listado del caché. El simbolito es ese que pongo ahí arriba de un fantasmita de color azul. Ese es el símbolo nuevo. El símbolo antiguo también tenía un fantasmita. Os lo pongo también por ahí para que veáis la diferencia. ¿Y por qué decía antes que es un caché que había desaparecido? Los cachés virtuales se consideran un tipo de caché heredado. Es decir, es un caché que surgió al principio de la historia del geocaching, pero en 2005 los eliminaron, ya no se podía publicar ninguno nuevo, les daban muchos problemas y no querían publicar más. Pero en 2017 cambiaron de idea y permitieron a unos jugadores escogidos, mediante un algoritmo, sorteo, como quiera que fuera, el poder empezar a publicar. Y así, periódicamente, en 2019 y en 2022, han hecho nuevas rondas en las que, por invitación, es posible publicar un nuevo virtual. Por eso, en los últimos años han proliferado más y, sobre todo, en las ciudades. Es decir, es un tipo de caché que no podéis publicar directamente en la página de geocaching.com. Es necesario tener una invitación, un permiso para poder publicar un virtual. Bueno, pues como veis lo que hay que hacer, como os decía, es acercarse a las coordenadas. Eso es la base del geocaching. Y ahora, una vez que lleguemos a las coordenadas, o antes preferiblemente, conviene leer qué es lo que nos pide el propietario para poder registrar este caché como encontrado. Vamos a verlo. Estamos en las coordenadas y aquí nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enviar al propietario un mensaje con las cuatro letras que se pueden encontrar junto a esta estatua que vemos aquí y añadir en el registro una foto de la escultura. Muchos cachés virtuales lo que piden es simplemente la fotografía y en otros, como en este, pues piden hacer algo más. Pues nada, vamos a completarlo. Como habéis visto, una de las tareas que pide, que es muy habitual en los virtuales, es hacerse una foto, un selfie o poner el nick en algún papel. Así que nosotros vamos a aprovechar la tarjetita que os enseñaba en un vídeo anterior y vamos a hacer la foto con nuestro nick. Pues ya está, completado. Bueno, pues ya conocéis otro tipo de caché que es muy fácil de encontrar en las ciudades. Tiene la ventaja y el inconveniente para el que no le guste de que no hay un contenedor físico. Simplemente hay que ir a las coordenadas y realizar una tarea. No os olvidéis de realizar la tarea y que el propietario se quede contento con lo que habéis hecho. Y ya está, pues en un próximo episodio veremos otros tipos de cachés. ¡Hasta pronto!